Hello, darlings. Good afternoon. So, it's Monday. Um, wala akong event and wala akong meeting. And as sure squad, we'll do our daily errands. And then, uh, meron akong kukuntang tahanan. So, ngayon, nandito kami sa Cavite. Kasi nagbayad lang kami ng bills para sa house, sa water, ganyan. Uh, so, again, mas ma ma-organize yung husband ko pagdating sa mga tables, bills, and everything. So, siya ang nag-asikaso niyan. And siya nagkikip na mga receipt and everything. Ang ma-organize. Pero, after nito, after namin magbayad ng bills ito sa sa Cavite, sa may GMA, may diretsyo kami sa isang place sa Tagaytay, which is the Surugin Ramen House. Yeah. Surugin Ramen House. Now, uh, nakita ko to online and tag siya as one of the best ramen house. So, we'll go ahead and check it out. Tignan natin kung gano'ng kasarap, kung gano'ng kasulit, kung gano'ng kaganda ang place. I'm very excited. Actually, mukha siya maganda sa gabi, pero hindi na kami aabutin ng gabi dahil may pasok si husband. So, probably, pagkakain, picture-picture, vlog, and then hanggang hapon na kami. But, I'm very excited. And then, we're good to go. Let's go ahead and head to Surigin Gremmon House. Wow! Nag-stop over kami. Bumili kami face shield. Eh, nakakita siya na. Ano to? Si, uh, si, uh, isaw, tsaka ban ba rin yan. Oh, sarap! Love street food. Ay, oh, sweet. At tuluan niya akong suka. Gutom na siya eh. He's hungry. Ayan. So, we're just 15 minutes away. Konti na lang. sa Alphonse sa public market. So, dire-diretsyo lang. October 3, kaya bagong-bago pa. And actually, nauna na kaming kumain. Kasi gutom na kami. But, let's go. Let's check sir again. So, meron silang parking. Sa loob, pwede ka mag-park. Pero, usually kapag mga dine-in dito sa labas na. Pero, dito kami sa labas ng park. Parang kami lang ang tao. Okay.
siya kung mahilig sa lindol, siya kasi may lamin. Kahit kung makain kayo minsan sa ba, Mayuma or maybe sa Ozora, nakain kami. Pero hindi talaga akong mahilig sa lindol. So, usually ang ino-order ko ang kaso. Kaya ano yung favorite ko? Yung pangpansip. Yakisoba. So, usually lagi yakisoba. Pero ito parang wala silang yakisoba. No? Wala silang yakisoba. Pero kung meron order talaga ako ng yakisoba. So, may hindi man ako masyadong hiling sa may sabaw siya kanil. Nagpang katsu. Let's try yung ito. So, ito yung gyoza nila. In fairness, malaki yung gyoza nila compared to sa. Let's try this. Hmm. Sarap. Sarap siya yung fairy dust. Yung tagkatsu nila parang may nakings na egg. Then, rice. Hmm. Sarap. Sa Uzora na talaga yung egg. Mas bit mo yung sa Uzora. Kitay, Uzora. Mahal. <laughs> Dito, in fairness naman, very friendly yung price nila. Not bad for $170. No, it's a ramen. Hindi mm. ko may rice, pero titignan ko yung rice. Mm. Mm. Gusto ko to. Kasi yung patatong katsu niya para medyo matamis-tamis. Kaya ako nagustuhan. <laughs> Kasi yung food palette ko pang matamis eh. Okay. Ay, malaki. Madami din siyang serving. In fairness. Yung serving niya, parang big bowl na. So, kung malaki yung appetite mo, okay naman siya. Well served siya. Basa. Basa, diba? Tingnan mo yung rice. Yun. Malayo eh. Sarap na? Ito mas masarap. Mas okay sa akin ito. Mas sulit ito. Unless na you really like ramen. Pero, kasi hindi ako masyadong ma... Pero this one is good. Yung gyoza din nila masarap. Oo. Yung gyoza nila, kaya siya masarap. Kasi hindi siya yung parang, yun yung parang gyoza na nabibili mo na ready-made. And then, ihit mo na lang. Siya is parang siyang handmade. As you can see, sobrang kapal ng kote niya. Pag kinagat mo siya, parang hindi siya yung typical na parang lasang shomay lang na ginawang gyoza. This one is really authentic. Sarap. Ito masarap. Masarap pa na.
recommendation kasi maganda na pumunta kayo dun sa mga outdoors, mga uh, free-flowing air na places na pasyalan kasi it's a lot more safe than going out sa mga, alam mo yun, mga typical na pasyalan. So, we're already done. Nakakain na kami. Uh, ang nagastos namin is 170, 170, plus 80, plus yung Coke 50, plus bottled water 50. Magkano natin total natin ba yun? Uh, 520 pesos! Well, Actually, sobrang nabusod naman kami. No? Yung mga serving nila dito is um, sobrang generous. So, kung hindi naman kalakas yung appetite mo, busog na busog na busog ka na dun sa, sa pressure yun. We'll definitely go back kasi gusto namin isa-isahin yung mga klase ng ramen kasi madami. Kung mapanood yun dun sa uh, sa video, tinunan ko yung menu and ang daming klase. So, pwede nyo siyang itry lahat. Again, this is the first ramen house in Alfonso. They're still on the works. Yung nakita nyo sa video na kubo and parang two-story old Japanese house. Um, ano yun? They're planning to open it for check-in. Pero as of the moment, hindi pa. Hindi pa siya naka-open. They're still improving the place. They're still renovating. Kaya, ano yun? It's a sure one to watch out for. And then, bye! We're going! So, nandito kami, nag-stop over kami sa McDo. Kasi, hmm, walang dessert dun sa Surugin. And me, hindi ako pwede ng after kumainis. Walang dessert. So, Mangka-try kami, bigla kaming parehong nag-crave sa yung sa Sunday pint ng Makto. So, dinagdagan namin kung dito sa Makdo na to, dito kami. Yeah. Eh, is ko meho. Pag wala, try namin dun sa may ano, New Valley. Pero gusto ko na gusto ko ng Sunday. Mm -hmm. <laughs> wala silang ano wala silang dessert at serving so ko siya ramen din katanong ako tinuturo kami dun sa ano sa strawberry farm sa queen so just galing na kami dun nakain na kami yung bag ko na rin so, sana meron dito sa ramen